हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एलिफर अकेडमी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ट्वेल्थ वीडियो लेक्चर में आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज और इस वीडियो लेक्चर में हम उसके ऊपर बेस्ड तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं तो आप इन तीनों क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा इनमें से एक क्वेश्चन टेन मार्क्स का आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा तो इससे पहले हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं टेलर्स सीरीज तो देखिए इसका एक स्टेटमेंट है एब्जर्ड अगर एक एनालिटिक फंक्शन है किसी क्लोज कंटोर सी में और ए कोई पॉइंट है विद इन सी देन एफ जेड इक्वल समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी ए एन इंटू जेड माइनस ए की होल पावर एन इसका मतलब यह है कि एफ जेड अगर कोई एनालिटिक फंक्शन है तो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं जेड माइनस ए की इंक्रीजिंग पावर्स में मतलब आप इसे खोलेंगे तो आपको मिलेगा ए जीरो जेड माइनस ए की पावर जीरो प्लस ए वन जेड माइनस ए की पावर वन प्लस ए टू जेड माइनस ए की होल पावर टू एंड सो ऑन तो यही थ्योरम का मतलब है कि एफ जेड अगर एनालिटिक फंक्शन हुआ तो उसको z माइनस ए की इंक्रीजिंग पावर में एक्सप्रेस किया जा सकता है जहां पर ए एन मतलब एन एथ कॉफिशियंट क्या होता है एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल अब यहां पर एफ एन ए की बात वही पुरानी हमारी है जो हमने पढ़ी थी एफ एन ए था एन फैक्टोरियल अपॉन टू पाई आर टाइन टीग्रल सी एफ जेड ए अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर एन प्लस वन डी जेड ये क्या चीज था याद है ये था कॉचिज इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर एन एथ डेरिवेटिव तो यहां से आप एफ एन ए की वैल्यू ए एन में रखेंगे तो आपको इस तरह से वन अपॉइंट टू पाई आर्टा इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की होल पावर एन प्लस वन डी जेड मिल जाएगा इसी के साथ ही एक लॉरेंट सीरीज है लॉरेंट सीरीज ये कहती है कि जैसे टेलर्स में एफ जेड को जेड माइनस ए की इंक्रीजिंग पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं ठीक वैसे ही अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं जेड माइनस ए की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों पावर्स में यहां पर आपको समझना होगा एफ जेड इक्वल जो फर्स्ट समीशन लिखा है एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी ए एन इंटू जेड माइनस ए की पावर एन ये टेलर्स पार्ट कहलाता है जो कि टेलर सीरीज ऊपर आप ब्लू कलर में देख सकते हैं बिल्कुल सेम है प्लस करके आगे समीशन एन इक्वल वन टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए की होल पावर माइनस एन तो ये जो दूसरा वाला समीशन है ये कहलाता है इसका प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंट सीरीज तो इससे आपको ये समझना है कि एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है तो उसको जेड माइनस ए की इंक्रीजिंग पावर में तो एक्सप्रेस कर ही सकते हैं साथ ही साथ जेड माइनस ए की डिक्रीजिंग पावर में यानी माइनस एन लगाए ना तो उसकी डिक्रीजिंग पावर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं अब ए हमारा वही वापस से एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल है और बी जो है वो कब मिलेगा जब ए में एन को माइनस एन से रिप्लेस कर देंगे यानी बी एन की वैल्यू इक्वल है ए माइनस एन की तो ये टेलर और लॉरेंस की बेसिक इंफॉर्मेशन है इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि टेलर के अकॉर्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ जेड को जेड माइनस ए की इंक्रीजिंग पावर में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं जबकि लॉरेंस सीरीज के अकॉर्डिंग एनालिटिक फंक्शन एफ जेड को जेड माइनस ए की इंक्रीजिंग के साथ साथ जेड माइनस ए की डिक्रीजिंग पावर में भी आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं तो आपको जेड में एक फंक्शन एफ जेड दिया होगा जिसको आपको एक्सप्रेस करके इस समीशन की फॉर्म में लिखना होगा यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है थोड़ा सा बेसिक और सीखिए एक बाइनमल एक्सपेंशन की सीरीज थी वन अपॉन वन प्लस एक्स अगर कहीं लिखा है तो उसको हम ऊपर ले जाके ऐसे लिख सकते हैं वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन जिसको हम बाइनमल थियोरम से एक्सपेंड करते हैं तो आपको मिलता है वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन अगर आप इसको समीशन की फॉर्म में बना के लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी देखो वन प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट साइन चल रहे हैं ना तो इस वजह से आप इसको माइनस की पावर एन लिख देंगे इन टू एक्स की पावर एन हो जाएगा तो यहां पर आपको सीधे ये बात याद रखनी है कि अगर वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन यानी निशान अंदर प्लस है ऊपर माइनस है अल्टरनेट है तो आपको यहां माइनस वन की पावर एन लगाना है उससे अल्टरनेट साइन बन जाते हैं एक और बाइनमल एक्सपेंशन इसमें है जिसमें वन अपॉन वन माइनस एक्स को अगर एक्सपेंड करेंगे या फिर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन हो जाएगा इसको बाइनमल थियोरम से एक्सपेंड करते हैं तो आपको मिलता है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन तो इसको लिखा जा सकता है समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन तो इनको ऐसे याद रखिएगा कि अगर अल्टरनेट साइन चल रहे हैं जैसे वन प्लस की होल पावर माइनस है तो अल्टरनेट आएगा माइनस की पावर एन ऐसी अगर वन माइनस की पावर माइनस है यानी दोनों साइन एक जैसे है तो सिर्फ प्लस रहेगा x की पावर n इन दोनों फॉर्मूला का यूज करते हुए ही हम अपने एक्सप्रेशन को समीशन बना के लिखेंगे तो इसलिए आप इनको ध्यान रखिएगा कि अगर अल्टरनेट साइन है तो माइनस वन की पावर n आएगा और दोनों एक जैसे साइन है जैसे यहां पर माइनस माइनस है तो फिर आपको सिर्फ x की पावर n लिखना है मतलब वो पॉजिटिव 
इन द रीजन अब ये रीजन आपको जरूर देगा जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट है मॉड जेड लेस देन वन सेकेंड पार्ट है वन लेस देन मॉड जेड लेस देन टू थर्ड पार्ट है मॉड जेड ग्रेटर देन टू इनका क्या मतलब है ये हम आगे समझाएंगे आपको फिलहाल आप इसका सोल्यूशन देखिए हमने इस फंक्शन एफ जेड को लिखा वन अपॉन जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस टू अब आपको करना यह है कि जो भी फंक्शन आपको दिया है उसका पार्शियल फ्रैक्शन करके आप अपॉन पर लीनियर फैक्टर बनाने की कोशिश कीजिए तो अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा वन अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस टू और फिर आपने इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो हमने इसको लिखा ए अपन जेड माइनस वन प्लस बी अपन जेड माइनस टू इसका एल सेम लेंगे तो आपको मिलेगा वन इक्वल ए इंटू जेड माइनस टू प्लस बी इंटू जेड माइनस वन अगर आपको ए चाहिए तो आपको जेड की वैल्यू वन रखनी पड़ेगी जिससे आपको ए की वैल्यू माइनस मिल जाएगी ऐसे ही अगर आपको बी चाहिए तो जेड की वैल्यू टू रखना पड़ेगा जिससे आपको बी की वैल्यू वन मिल जाएगी अब ए और बी की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर वन में रखेंगे तो आपको एफ जेड मिलेगा जो कि वन अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस टू था तो उसकी वैल्यू मिलेगी माइनस वन ए की वैल्यू आ गई है अपॉन जेड माइनस वन प्लस वन बी की वैल्यू आ गई है अपॉन जेड माइनस टू तो यहां तक सभी क्वेश्चन सेम होंगे आपको करना यह है कि पहले फैक्टर कीजिए उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए और इस तरह से एफ को पार्शियली फ्रैक्ट करके सेपरेट लिख दीजिए अब इनके रीजन की बात समझते हैं अब आप इसका केस फर्स्ट देखिए मॉड जेड लेस देन वन तो जो बड़ा होगा आप फैक्टर से वही चीज अपॉन में कॉमन लेंगे फिर से समझ लीजिए जैसे बोल रहे हैं कि z लेस देन वन है तो वन ग्रेटर देन z है तो आपने बड़ा वाला ग्रेटर वाली क्वांटिटी कॉमन लेनी है तो हम यहाँ पर वन कॉमन लेंगे और जो क्वांटिटी वन से भी बड़ी है तो वो भी कॉमन आएंगे क्योंकि z वन से छोटा है तो z उन नंबर से भी छोटा होगा जो वन से बड़े हैं जैसे टू थ्री फोर इसको समझिए क्या समझाना चाह रहे एफ जेड इक्वल माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन प्लस वन अपॉन जेड माइनस टू अपने पास ही पार्शियली फ्रैक्शन करके पहले आ चुका है अब आप डिनोमिनेटर से पहले वाले फैक्टर से देखिए हमने क्या कॉमन लिया हमने यहां से वन कॉमन निकाला है बाहर तो बाहर आकर के विद साइन माइनस वन कॉमन आया तो ये घूम के वन माइनस जेड हो गया समझ रहे फैक्टर के अंदर जो क्वांटिटी बड़ी है जैसे वन ग्रेटर देन जेड का केस है तो आप यहाँ डिनोमिनेटर से वन को ही कॉमन निकालेंगे विद साइन तो जैसे यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस वन बाहर निकाला है इस वजह से वन माइनस जेड हो गया आगे दूसरे ब्रैकेट में जेड माइनस टू लिखा था तो वहां माइनस टू कॉमन निकाला जाएगा विद साइन अब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए टू तो टू भी बड़ा होगा जेड से क्योंकि वन बड़ा है जेड से इसलिए टू कॉमन आएगा विद साइन तो जैसे माइनस है तो वो हमने बाहर ले लिया तो आपको ब्रैकेट में वन माइनस करना है ये लाइन अगर आपको समझ में आएगी तो सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है यानी इनमें आपको बड़ी क्वांटिटी कॉमन निकालनी है विद साइन जो भी उसका साइन होगा बस आपकी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू डिसाइड कर लीजिए कि बड़ी वैल्यू वन है तो टू भी बड़ी ही वैल्यू होगी जेड से तो फैक्टर से वो वैल्यू कॉमन निकाल लीजिए जैसे पहले ब्रैकेट से वन कॉमन आएगा विद माइनस और दूसरे ब्रैकेट से टू कॉमन आएगा विद माइनस जो भी उसका साइन ब्रैकेट में चल रहा होगा क्योंकि हमें उसकी जगह वन बनाना है अब आप क्या करिएगा इन फैक्टर्स को ऊपर ले जाइएगा तो देखो एफ इक्वल क्या बनेगा वन माइनस की पावर माइनस हो गया और माइनस वन बाई टू ये अलग हो चुका है और वन माइनस जेड बाई टू की पावर माइनस वन हो गया क्योंकि अपॉन पर ये प्लस वन पावर थी ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा अब यहाँ पे ध्यान से देखिए जो हमने बाइनमल एक्सपेंशन आपको कराए थे उसके हिसाब से वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन लगेगा इसमें जिसका हमने सीधा डायरेक्ट समीशन क्या लिखा था समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन अब एक्स का काम पहले ब्रैकेट में तो जेड कर रहा है और दूसरे ब्रैकेट में जेड बाई कर रहा है तो आपने क्या करना है बस एक्स को उठा के इस समीशन की फॉर्म में रखना है तो कुछ इस तरह से आएगा एफ जेड इक्वल समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी जेड की पावर एन देखो पहले ब्रैकेट में एक्स की जगह जेड लिखा है ना इस वजह से जेड की पावर एन आया माइनस वन बाई टू फिर से समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी और देखो यहां एक्स की जगह जेड बाई टू लिखा है तो इसलिए जेड बाई टू की पावर एन हो गया है अब आप इस आंसर को यहां भी छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ये आपका आंसर आ चुका है पहले केस के लिए लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ठीक करके लिखेंगे तो आप इसको कुछ ऐसे बना के लिख सकते हैं एफ जेड इक्वल समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी जेड की पावर एन माइनस समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी अंदर हमने पावर को सेपरेट कर दिया जेड की पावर एन अपॉन पर टू की पावर एन आएगा और बाहर भी नीचे डिनोमिनेटर पर टू चल रहा है इसलिए उसकी पावर टू की पावर एन प्लस हो चुकी है या फिर आप इनके दोनों का समीशन एक साथ बना के लिख सकते हैं तो एफ जेड इक्वल समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी ब्रैकेट में पहले जगह से वन माइनस दूसरी जगह से वन अपॉइंट टू की पार एन प्लस वन हमने एक साथ कलेक्ट करके लिखा और जेड की पार एन को कॉमन लेके बाहर कर दिया तो इस तरह से आप इसका फाइनल आंसर दे सकते हैं यहां तक तो बना के लिखना
z बड़ा हो जाएगा वन से यानी वन और z के फैक्टर में आपको z कॉमन लेना होगा जबकि दूसरा वाला जो पेयर है मॉड z लेस देन टू इसमें टू बड़ा है तो इसलिए आपको टू कॉमन लेना पड़ेगा z माइनस टू वाले फैक्टर से तो देखिए कुछ ऐसा बनेगा एफ जेड इक्वल माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन प्लस वन अपॉन जेड माइनस टू ये अपने पास पुराना एफ जेड है अब हम पहले फैक्टर से देखो z कॉमन ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो पेयर है वन लेस देन मॉड जेड इसमें z बड़ा है इसलिए हमने z कॉमन लिया और ब्रैकेट में देखो क्या बना z की जगह वन आ गया माइनस वन अपॉन जेड हो गया प्लस आगे देखिए मॉड z लेस देन टू में टू बड़ा है इसलिए दूसरे ब्रैकेट से हमने टू कॉमन लिया जो भी उसका साइन है उसके साथ बाहर उसको कॉमन लेना है तो जैसे हमने माइनस टू कॉमन ले लिया ब्रैकेट में वन माइनस जेड अपॉन टू हो गया अब फिर से इन ब्रैकेट को आप ऊपर लेके जाएंगे तो एफ जेड इक्वल माइनस वन अपॉन जेड ब्रैकेट में आया वन माइनस वन अपॉन जेड की पावर माइनस वन क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो नेगेटिव वन हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू वन माइनस जेड अपॉन टू की पावर फिर से माइनस वन आप देख सकते हैं इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन वाला सेम साइन है इस वजह से समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी सिर्फ एक्स की पावर एन आ रहा है पहले ब्रैकेट में एक्स का काम वन अपॉन जेड कर रहा है जबकि दूसरे ब्रैकेट में एक्स का काम जेड अपॉन टू कर रहा है तो फिर देखिए इसके समीशन क्या बनेंगे एफ जेड इक्वल माइनस वन अपॉन जेड तो बाहर है अब देखो इस ब्रैकेट की जगह क्या आ रहा है समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी वन अपॉन जेड की पावर एन क्योंकि एक्स का काम वन अपॉन जेड कर रहा है माइनस वन बाई टू फिर से समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी और यहां एक्स का काम जेड बाई टू कर रहा है इसलिए जेड बाई टू की पावर एन हो गया आप इसको यहां भी छोड़ सकते हैं लेकिन अगर थोड़ा ठीक करके लिखेंगे तो बेहतर होगा एफ जेड इक्वल समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी देखो हमने ऊपर वन और जेड को सेपरेट किया तो वन की पार एन तो वन ही होता है अपॉन पर नीचे जेड की पार एन बनेगा और बाहर से भी एक जेड है इस वजह से जेड की पावर एन प्लस वन हो चुकी है आगे माइनस फिर से समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी जेड की पावर एन ऊपर है और नीचे टू की पार एन बनेगा और बाहर से भी एक वन अपॉइंट टू लिखा है इसलिए टू की पावर एन प्लस वन हो जाएगा या फिर आप इन दोनों के समीशन को एक साथ बना के लिखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा एफ जेड इक्वल माइनस हमने दोनों का कॉमन लेके बाहर कर दिया समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी ब्रैकेट में पहले आ रहा है वन अपॉन जेड की पावर एन प्लस वन और देखो माइनस बाहर जा चुका है इस वजह से प्लस हो गया जेड की पावर एन अपॉन टू की पावर एन प्लस वन तो ऐसे बना के लिखेंगे तो बेस्ट है फिर आपका कोई नंबर नहीं कटेगा अब इसका केस थ्री देखिए केस थर्ड है मॉड जेड ग्रेटर देन टू अब आप समझ लीजिए कि मॉड जेड ग्रेटर देन टू के केस में z बड़ा है टू से तो z वन से भी बड़ा होगा इसका मतलब दोनों फैक्टर्स में अब आप z ही कॉमन लेंगे तो देखिए अपने पास एफ जेड जो था माइनस वन अपॉन जेड माइनस वन प्लस वन अपॉन जेड माइनस टू हमने पहले ब्रैकेट से भी z कॉमन लिया क्योंकि बड़ी वैल्यू जेड है इस बार तो क्या आया वन माइनस वन अपॉन जेड हो गया प्लस दूसरे ब्रैकेट से भी इस बार जेड कॉमन आया तो ब्रैकेट में होगा वन माइनस टू अपॉन जेड फिर इन दोनों ब्रैकेट को ऊपर ले जाइए तो माइनस वन अपॉन जेड एज इट इज ब्रैकेट में वन माइनस वन अपॉन जेड की पावर माइनस वन हो जाएगा फिर से प्लस वन अपॉन जेड और फिर ब्रैकेट में वन माइनस टू अपॉन जेड की पावर माइनस वन इसमें भी आप ये फॉर्मूला लगाएंगे वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन वाला जो बाइनमल एक्सपेंशन हमने शुरू में समझाया आपको इक्वल समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन तो पहले ब्रैकेट में एक्स का काम वन बाई जेड कर रहा है दूसरे ब्रैकेट में टू बाई जेड करेगा इसलिए देखो क्या बनेगा एफ जेड इक्वल माइनस वन बाई जेड समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी पहले ब्रैकेट से एक्स की वैल्यू आ रही वन बाई जेड तो उसकी पावर एन हो गया प्लस वन बाई जेड समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी दूसरे ब्रैकेट से एक्स की वैल्यू आ रही है टू बाई जेड हमने इसमें रखी तो उसकी पावर एन हो गई आप इसको यहां भी छोड़ सकते हैं लेकिन थोड़ा ठीक करके लिखेंगे तो सही होगा एफ जेड इक्वल समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी वन अपॉन जेड की पावर एन प्लस वन प्लस समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी इसको हमने थोड़ा सेपरेट कर दिया टू की पार एन अपॉन जेड की पार एन प्लस वन या इन दोनों के समीशन को एक साथ कलेक्ट करके लिखेंगे तो एफ जेड इक्वल समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी अंदर ब्रैकेट में हमने प्लस वाला पहले लिखा टू की पार एन और माइनस वन बाद में और दोनों से वन अपॉन जेड की पार एन प्लस वन कॉमन आ चुका है तो इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन में बाइनोमल एक्सपेंशन के सहारे ये समीशन में एफ जेड को कन्वर्ट कर दिया है तो ये बन चुकी है टेलर लॉरेंस एक्सपेंशन सीरीज क्योंकि हमारा जो एफ जेड था वो हमने एक्सप्रेस कर दिया है समीशन की फॉर्म में जहां पर कुछ केसेस में z की पॉजिटिव पावर एक्सपेंड होगी जबकि कुछ केसेस में z की नेगेटिव पावर एक्सपेंड होगी क्योंकि वो अपॉन पर आ रहा है ना इसलिए अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टू इसमें एफ जेड इक्वल जेड स्क्वायर माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस फाइव जेड प्लस सिक्स इसको हमें टेलर एंड लॉरेंस सीरीज में
यानी आप न्यूमिनेटर में देखेंगे तो भी डिग्री टू है और डिनोमिनेटर में देखेंगे तो उसके डिग्री भी टू है तो इसलिए आप इसको पहले डिवाइड करके लिखेंगे इस वजह से हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं वन माइनस फाइव जेड प्लस सेवन अपॉन जेड प्लस टू जेड प्लस थ्री तो ये चीज आपको इसमें नोट करनी है कि जब कभी भी न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के बराबर हो या फिर बड़ी हो तो पहले डिवाइड करके उसको ठीक कर लीजिए अब आगे जो फाइव जेड प्लस सेवन वाली जो टर्म है हम इसको पार्शली फ्रैक्ट करके लेके आएंगे अलग से और फिर उसके जो पार्शियल फ्रैक्शन आएंगे हम इस एफ में रखेंगे फिर उसके बाद टेलर लॉरेंट सीरीज के एक्सपेंशन होंगे तो पहले हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो फाइव जेड प्लस सेवन अपॉन जेड प्लस टू जेड प्लस थ्री इक्वल हमने करके लिखा ए का अपॉन पर लीनियर फैक्टर जेड प्लस टू प्लस बी के अपॉन पर लीनियर फैक्टर जेड प्लस थ्री अब आप इसका एल्सियम लेंगे तो फाइव जेड प्लस सेवन इक्वल ए इंटू जेड प्लस थ्री प्लस बी इंटू जेड प्लस टू हो जाएगा अगर आपको ए की वैल्यू चाहिए तो जेड को माइनस टू रखना पड़ेगा जहां से आपको ए की वैल्यू माइनस थ्री मिल जाएगी ऐसे ही अगर आपको बी की वैल्यू चाहिए तो जेड को माइनस थ्री रखना पड़ेगा और इस तरह से बी की वैल्यू आपको एट मिल जाएगी अब ए और बी की वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन नंबर वन में रखेंगे और वन को उठाकर फिर वापस एफ में रखेंगे तो आपको कुछ एफ इक्वल ऐसे मिलेगा वन माइनस फाइव जेड प्लस सेवन अपन जेड प्लस टू जेड प्लस थ्री इसकी जगह पार्शियल फ्रैक्शन आ रहे हैं तो वन माइनस माइनस प्लस हो चुका है थ्री अपॉन जेड प्लस टू और आगे जो प्लस एट था वो माइनस हो गया उसकी वजह से एट अपॉन जेड माइनस टू बना तो हमारे पास ही पार्शियल फ्रैक्शन करके अब एफ लिखा जा चुका है अब हम इसके रीजन की बात करते हैं केस फर्स्ट में हमें दिया है मॉड जेड लेस देन टू फिर से अब आपको यही समझना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टू ग्रेटर देन जेड हो जाएगा इसका मतलब एफ जेड इक्वल वन प्लस थ्री अपॉन जेड प्लस टू माइनस एट अपॉन जेड प्लस थ्री में आप पहले ब्रैकेट में देखिए जेड और टू में टू बड़ा है इसलिए टू कॉमन आएगा और थ्री जो है वो तो टू से भी बड़ा है इस वजह से थ्री भी कॉमन आएगा तो देखो क्या बना वन प्लस थ्री अपॉन पे देखो टू कॉमन लिया तो वन प्लस जेड अपॉन टू माइनस एट नीचे से फिर थ्री कॉमन लिया तो वन प्लस जेड अपॉन थ्री हो गया है अब इन ब्रैकेट्स को आप ऊपर ले जाइए तो आपको मिलेगा एफ जेड इक्वल वन प्लस थ्री बाई टू ब्रैकेट में वन प्लस जेड बाई टू की पावर माइनस वन माइनस एट बाई थ्री फिर से ब्रैकेट में वन प्लस जेड बाई थ्री की पावर माइनस वन अब आप इसमें समझिएगा कि जो फॉर्मूला लगेगा बाइनमल एक्सपेंशन वाला तो वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन वाला लगेगा इसमें अल्टरनेट साइन है अंदर प्लस है और पावर में माइनस है इस वजह से देखो समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी क्या आ रहा है माइनस वन की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन क्योंकि अल्टरनेट साइन आता है तो माइनस वन की पावर एन जरूर आएगा इस तरह से ये आपको याद रखनी है तो इसमें लगा दीजिए देखो क्या बनेगा फिर एफ जेड इक्वल वन प्लस थ्री बाई टू समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन आ रहा है और पहले ब्रैकेट में एक्स का काम जेड बाई टू कर रहा है उसकी पावर एन हो चुका है माइनस एट बाई थ्री फिर से समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी अल्टरनेट साइन होने की वजह से फिर से माइनस वन की पावर एन आ रहा है और जेड अपॉन थ्री की पावर एन हो चुका है अगर इसके आगे का आपसे नहीं होगा तो आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं आपका काम चल जाएगा लेकिन अगर ठीक करके लिखेंगे तो बेहतर होगा इसलिए एफ को हमने लिखा वन प्लस देखो थ्री बाई को अंदर ले गए तो माइनस वन की पावर एन तो एज इट इज है थ्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर जेड की पावर एन होगा और नीचे टू की पावर एन आएगा और बाहर से भी एक अपॉन पे टू है इस वजह से टू की पावर एन प्लस वन हो गया माइनस आगे एट बाई थ्री को भी अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या बना समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन एज इट इज एट ने मल्टीप्लाई किया ऊपर से जेड की पावर एन हुआ नीचे थ्री की पावर एन होगा और बाहर से भी एक अपॉन पर थ्री लिखा है इसलिए थ्री की पावर एन प्लस हो जाएगा या फिर दोनों का समीशन को एक साथ बना के लिखे तो आपको मिलेगा एफ जेड इक्वल वन प्लस समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन दोनों से कॉमन आ गया पहले वाले समीशन से मिलेगा थ्री अपॉन टू की पावर एन प्लस वन माइनस दूसरे वाले समीशन से मिलेगा एट अपॉन थ्री की पावर एन प्लस वन और बाहर हमने जेड की पावर एन इसमें से कॉमन निकाल दिया है तो ये इसका फाइनल आंसर है यहां तक लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो आप इसको ऊपर भी छोड़ सकते हैं अब देखिए नेक्स्ट के सेकेंड इसमें टू लेस देन मॉट जेड लेस देन थ्री है यानी पहले पेयर में Z ग्रेटर है टू से यानी Z और टू में तो Z कॉमन आएगा और दूसरे पेयर को देखो Z लेस देन थ्री यानी थ्री ग्रेटर है Z से यानी Z और थ्री वाले पेयर में थ्री कॉमन आएगा तो देखो हमारा एफ जेड जो लिखा था हमने इसमें से पहले ब्रैकेट से जो Z प्लस टू लिखा है उसमें से हमने Z कॉमन लिया क्योंकि पहले पेयर में Z बड़ा है तो बन रहा है वन प्लस थ्री अपॉन जेड ब्रैकेट में आया वन प्लस टू अपॉन जेड माइनस देखो दूसरे ब्रैकेट में जेड प्लस थ्री वाले में आपको समझना है कि थ्री बड़ा है इस वजह से आपको उसे कॉमन लेना है तो अपॉन पे थ्री कॉमन लिया तो वन प्लस जेड अपॉन थ्री हो गया है अब इन ब्रैकेट्स को आप ऊपर ले जाइए
अब पहले ब्रैकेट में x का काम 2 अपॉन z कर रहा है और दूसरे ब्रैकेट में x का काम z अपॉन 3 कर रहा है अब आप इसको रखेंगे तो क्या मिलेगा एफ जेड इक्वल वन प्लस थ्री अपॉन जेड बाहर ऐसे ही समीशन n इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी अल्टरनेट की वजह से माइनस वन की पावर n और ब्रैकेट में 2 अपॉन जेड की पावर n हो जाएगा जबकि दूसरे ब्रैकेट से माइनस एट अपॉन थ्री बाहर ऐसे ही लिखा है समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन अल्टरनेट साइन की वजह से जेड अपॉन थ्री की पावर एन हो जाएगा आप इसको यहां भी छोड़ सकते हैं या फिर आप इसको ठीक करके लिखेंगे तो आपको मिलेगा एफ जेड इक्वल वन प्लस एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन देखो थ्री अपॉन जेड को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो आपको मिल रहा है थ्री इंटू ऊपर से टू की पावर एन और नीचे से जेड की पावर एन मिलेगा और बाहर भी वन अपॉन जेड लिखा है एक तो इसलिए जेड की पावर एन प्लस हो चुका है माइनस यहां भी एट अपॉन थ्री को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन ऊपर हो रहा है एट इंटू जेड की पावर एन अपॉन थ्री की पावर एन प्लस वन या इनके समीशन को भी आप एक साथ बना के लिखेंगे तो एफ जेड इक्वल वन प्लस समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन कॉमन आ चुका है पहले वाले समीशन से लिखा जाएगा थ्री इंटू टू की पावर एन अपॉन जेड की पावर एन प्लस वन माइनस एट इंटू जेड की पावर एन अपॉन थ्री की पावर एन प्लस वन अब केस थर्ड देखिए केस थर्ड लिखा है मॉड जेड ग्रेटर देन थ्री यानी अब z जो है वो थ्री से बड़ा है इसका मतलब वो टू से भी बड़ा होगा तो दोनों फैक्टर से z कॉमन आएगा तो देखो क्या बनेगा एफ जेड इक्वल वन प्लस थ्री अपन जेड प्लस टू माइनस एट अपन जेड प्लस थ्री जो है पहले ब्रैकेट में से भी आपने z कॉमन लिया तो आपको मिलेगा वन प्लस थ्री अपॉन जेड ब्रैकेट में वन प्लस टू अपॉन जेड आ रहा है माइनस एट अपॉन फिर से z कॉमन लिया ब्रैकेट में वन प्लस थ्री अपॉन जेड हो जाएगा अब ये जो डिनोमिनेटर पर फैक्टर्स लिखे हैं इनको ऊपर लेके जाइए तो एफ जेड इक्वल वन प्लस थ्री अपॉन जेड एज इट इज ब्रैकेट में आया वन प्लस टू अपॉन जेड की पावर माइनस वन आगे माइनस एट अपॉन जेड फिर से ब्रैकेट में वन प्लस थ्री अपॉन जेड की पावर माइनस वन हो जाएगा और फिर इसमें आप ये अल्टरनेट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन इक्वल होता है समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन अल्टरनेट हो रहा है ना प्लस माइनस इस वजह से आ रहा है इंटू एक्स की पावर एन हो गया तो पहले ब्रैकेट में x का काम 2 अपॉन जेड करेगा जबकि दूसरे ब्रैकेट में x का काम 3 अपॉन जेड करेगा इसको रख दीजिए तो फॉर्मूले कुछ ऐसे बन जाएंगे एफ जेड इक्वल वन प्लस थ्री अपॉन जेड इन टू समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन टू अपॉन जेड की पावर एन हो गया माइनस एट अपॉन जेड समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन और दूसरे ब्रैकेट से एक्स की जगह थ्री अपॉन जेड है उसकी पावर एन हो जाएगा आप चाहे तो इसको यहां छोड़ सकते हैं लेकिन थोड़ा ठीक करके लिखो तो एफ जेड इक्वल वन प्लस समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन एन थ्री अपॉन जेड को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा थ्री इंटू टू की पावर एन अपॉन जेड की पावर एन प्लस वन देखो एक तो जेड की पावर एन बनेगा और एक बाहर से है इस वजह से जेड की पावर एन प्लस वन बन रहा है माइनस आगे भी इस एट अपॉन जेड को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन एट इंटू थ्री की पावर एन हो गया और अपॉन पर जेड की पावर एन प्लस वन हो जाएगा या फिर आगे इन दोनों समीशन को आप एक साथ बना के लिखेंगे तो आपको मिलेगा एफ जेड इक्वल वन प्लस अलग चल रहा है समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन कॉमन आ चुका है पहले वाले टर्म से आएगा थ्री इंटू टू की पावर एन माइनस दूसरे टर्म से आएगा एट इंटू थ्री की पावर एन और वन अपॉन जेड की पावर एन प्लस वन दोनों से बाहर कॉमन आ चुका है तो जब आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ये इसका फाइनल आंसर है अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री इस एफ में वन अपॉन z प्लस टू इंटू वन प्लस जेड स्क्वायर लिखा हुआ है इस फैक्टर को समझना है टेलर और लॉरेंट से इसका एक्सपेंशन करना है फॉर द रीजन मॉड z लेस देन वन एंड सेकेंड वन लेस देन मॉड z लेस देन टू थर्ड मॉड z ग्रेटर देन टू के लिए अब इस क्वेश्चन को इसलिए चुना क्योंकि इसमें अपॉन पर लीनियर फैक्टर ना होगी क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो देखो उसका पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे करेंगे हमने पहले एफ को लिखा वन अपॉन जेड प्लस टू इंटू वन प्लस जेड स्क्वायर अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो वन अपॉन जेड प्लस टू इंटू वन प्लस जेड स्क्वायर को हम लिखेंगे तो a अपॉन लीनियर फैक्टर आ रहा है z प्लस टू प्लस दूसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना तो इसको हम लिख सकते हैं बी जेड प्लस सी अपॉन वन प्लस जेड स्क्वायर इक्वेशन नंबर वन इसका आप एल सी लेंगे तो आपको मिलेगा वन इक्वल ए इंटू वन प्लस जेड स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में बी जेड प्लस सी इंटू जेड प्लस टू अब अगर आपको a चाहिए तो आप z की वैल्यू माइनस टू रखेंगे जिससे आपको a की वैल्यू मिल जाएगी वन अपॉन फाइव अब दूसरे केस में अगर आप वैल्यू निकालने के लिए जाएंगे तो आपको वन प्लस जेड स्क्वायर से एक भी वैल्यू जेड की नहीं मिलेगी जो आप इस इक्वेशन में रख सकें और आपको कोई वैल्यू मिल जाए तो आपके पास अब दो रास्ते हैं या तो आप
या तो आप इसमें जेड के कॉफिशियंट कंपेयर कर लीजिए या फिर जेड की कुल वन रख लीजिए तो आपको मिलेगा वन इक्वल टू ए प्लस थ्री बी प्लस थ्री सी इस इक्वेशन में ए और सी की वैल्यू जब आप रखेंगे तो आपको बी की वैल्यू मिलेगी माइनस वन अपॉन फाइव अब इन ए बी सी की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर वन में जब आप रखेंगे तो आपको मिलेगा एफ जेड इक्वल वन अपॉन फाइव जेड प्लस टू माइनस जेड माइनस टू अपॉन फाइव इन टू वन प्लस जेड स्क्वायर तो ये हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए हैं अब हम इसके रीजन देखते हैं केस नंबर वन फर्स्ट केस में क्या है मॉड जेड लेस देन वन है मीन्स वन ग्रेटर देन जेड तो आप ब्रैकेट से वन कॉमन निकालेंगे तो देखो एफ जेड से पहले ब्रैकेट में जेड प्लस टू लिखा है तो ऑब्वियसली टू कॉमन आएगा क्योंकि टू तो वन से बड़ा है और वन बड़ा है जेड से जबकि दूसरे ब्रैकेट में आप वन कॉमन लेंगे तो वो ब्रैकेट सेम ही रहेगा तो देखो आगे क्या बन रहा है वन अपॉइंट टेन क्यों क्योंकि आपने टू कॉमन निकाला है तो फाइव टू जो टेन हो चुका है ब्रैकेट में वन प्लस जेड अपॉइंट टू हो गया माइनस आगे से जेड माइनस टू लिखा है ऐसे अपॉन फाइव फिर से आपने वन कॉमन निकाला है तो इसलिए ब्रैकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वन कॉमन ऑलरेडी हो चुका है अब इन ब्रैकेट्स को आप ऊपर ले जाइए तो एफ जेड इक्वल वन अपॉइंट टेन वन प्लस जेड बाई टू की होल पावर माइनस वन माइनस जेड माइनस टू अपॉन फाइव हमने अलग कर दिया और वन प्लस जेड स्क्वायर की होल पावर माइनस वन हो चुका है अब इस केस में भी आप देखेंगे कि अल्टरनेट साइन चल रहा है इस वजह से जो इसमें फॉर्मूला लगेगा वन प्लस की पावर माइनस वाला लगेगा इक्वल समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी माइनस की पावर एन इन की पावर एन अल्टरनेट साइन है ना इस वजह से माइनस वन की पावर एन आ रहा है तो पहले ब्रैकेट में एक्स का काम जेड बाई टू करेगा जबकि दूसरे ब्रैकेट में एक्स का काम जेड स्क्वायर करेगा तो इसमें रख दीजिए तो देखो क्या बनेगा एफ जेड इक्वल वन बाई टेन समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन अल्टरनेट साइन की वजह से और जेड बाई टू एक्स की जगह आ रहा है उसकी पावर एन हो गया माइनस जेड माइनस टू अपन फाइव एज इट इज समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी फिर से माइनस वन की पावर एन अल्टरनेट साइन की वजह से इन टू दूसरे ब्रैकेट में एक्स का जो काम है वो जेड स्क्वायर कर रहा है इसलिए जेड स्क्वायर की पावर एन हो चुका है यहाँ पर भी आप इसको छोड़ सकते हैं या फिर आप इसको थोड़ा ठीक करके लिखे तो कुछ ऐसा बनेगा एफ जेड इक्वल समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी माइनस की पावर एन हमने पूरे से कॉमन ले लिया है पहले टर्म से मिलेगा वन अपॉइंट टेन इंटू टू की पावर एन माइनस दूसरे से मिलेगा जेड माइनस टू इंटू जेड की पावर एन अपॉन फाइव और एक जेड की पावर एन सबसे कॉमन आ रहा है इसलिए हमने इसको बाहर लिखा ये इस वजह से हुआ क्योंकि सेकंड वाले जो समीशन ऊपर लिखा है उसमें जेड की पावर टू की पावर एन है वो जेड की पावर टू बनेगा ना तो इसलिए जेड की पावर एन कॉमन आएगा तो अंदर एक जेड की पावर एन बचा हुआ है अब केस सेकंड देखिए केस सेकंड में वन लेस देन मॉड जेड लेस देन टू है यानी पहले पेयर में जेड बड़ा हो गया जबकि दूसरे पेयर में टू बड़ा है इस वजह से आपका जो एफ जेड है इसमें पहले फैक्टर जो जेड प्लस टू है इसमें से तो टू ही कॉमन आएगा जबकि वन प्लस जेड स्क्वायर जो है इसमें जेड बड़ा है इस वजह से आप जेड कॉमन लेंगे तो इक्वल करके लिखा है वन अपॉइंट क्योंकि टू कॉमन आया है इन ब्रैकेट में वन प्लस जेड हो चुका है माइनस आगे जेड माइनस टू अपॉन फाइव देखो आगे जेड स्क्वायर कॉमन आया है इस वजह से ब्रैकेट में बनेगा वन प्लस वन बाई जेड स्क्वायर अब इन ब्रैकेट्स को आप ऊपर लेके जाइए तो क्या बनेगा एफ जेड इक्वल वन बाई टेन एज इट इज वन प्लस जेड बाई टू की पावर माइनस वन माइनस जेड माइनस टू अपॉन फाइव जेड स्क्वायर एज इट इज फिर से ब्रैकेट में वन प्लस वन बाई जेड स्क्वायर की होल पावर माइनस वन हो जाएगा अब इसमें भी अल्टरनेट साइन है इस वजह से आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन वाला लगेगा जिसकी वैल्यू होती थी इक्वल समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन तो ये इसमें लगाएंगे हम तो पहले ब्रैकेट में एक्स का काम जेड बाई टू कर रहा है जबकि दूसरे ब्रैकेट में एक्स का काम वन बाई जेड स्क्वायर कर रहा है तो देखो क्या बनेगा एफ जेड इक्वल वन बाई टेन समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन इंटू जेड बाई टू की पावर एन माइनस जेड बाई टू अपॉन फाइव जेड स्क्वायर फिर से समीशन में आ रहा है एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन इंटू वन बाई जेड स्क्वायर की पावर एन हो जाएगा यहां भी छोड़ सकते हैं आप इसको या फिर दोनों का समीशन थोड़ा ठीक करके एक साथ बना के लिखेंगे तो एफ जेड इक्वल समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन सब से कॉमन आ चुका है देखो पहले वाले समीशन से आपको मिलेगा वन बाई टेन इंटू जेड बाई टू की पावर एन माइनस दूसरे वाले से मिलेगा जेड माइनस टू अपॉन फाइव इंटू जेड की पावर देखो क्या बन रहा है टू एन प्लस टू ध्यान दीजिए इस पे क्योंकि सेकेंड टर्म में वन बाई जेड स्क्वायर की पावर एन है ना तो वो मिलेगा वन बाई जेड की पावर टू एन और बाहर से फाइव जेड स्क्वायर के साथ जेड स्क्वायर जो है वो इसके साथ टू एड करके जेड की पावर टू एन प्लस टू बना देगा इस वजह से इसका आंसर कुछ ऐसा आया अब इसका केस थर्ड है केस थर्ड में कह रहा है मॉड जेड ग्रेटर देन टू यानी अब जो है वो जेड द
क्योंकि इस केस में z की जो वैल्यू है टू से बड़ी है तो वो वन से भी बड़ी है इस वजह से दोनों ब्रैकेट से जेड स्क्वायर या जेड कॉमन आया है अब इन ब्रैकेट्स को आप ऊपर लेके जाएंगे तो आपको मिलेगा एफ जेड इक्वल वन बाई फाइव जेड ब्रैकेट में वन प्लस टू बाई जेड की होल पावर माइनस वन माइनस जेड माइनस टू अपन फाइव जेड स्क्वायर फिर से ब्रैकेट में वन प्लस वन बाई जेड स्क्वायर की होल पावर माइनस वन अब इसमें आप अल्टरनेट वाला वही फॉर्मूला लगाएंगे वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन इक्वल समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन और अल्टरनेट साइन की वजह से इंटू एक्स की पावर एन हो गया पहले ब्रैकेट में एक्स का काम टू बाई जेड कर रहा है जबकि दूसरे ब्रैकेट में एक्स का काम वन बाई जेड स्क्वायर कर रहा है इस तरह से आप इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो देखो एफ जेड इक्वल वन बाई फाइव जेड एज इट इज समीशन एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी ये जो माइनस वन की पावर एन आ रहा है ये अल्टरनेट साइन की वजह से है और एक्स की जगह टू अपॉन जेड आ जाएगा उसकी पावर एन हो गया आगे माइनस जेड अपॉन टू अपॉन फाइव जेड स्क्वायर फिर से समीशन आया एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी फिर से माइनस वन की पावर एन अल्टरनेट साइन की वजह से इंटू वन बाई जेड स्क्वायर की होल पावर कितना हो गया एन ज्यादा आपको टफ लगे तो आप इसको यही छोड़ देना नहीं तो आप ठीक करके लिखेंगे तो थोड़ा ऐसे बन जाएगा एफ जेड इक्वल एन इक्वल जीरो टू इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन ब्रैकेट में टू की पावर एन अलग हो चुका है नीचे से फाइव इंटू जेड की पावर एन बनेगा और एक जेड बाहर भी है तो इसलिए जेड की पावर एन प्लस वन हो गया आगे से माइनस जेड बाई टू ऊपर मल्टीप्लाई हो चुका है नीचे देखो फाइव इंटू जेड की पावर टू एन प्लस टू हो चुका है तो ये इसका फाइनल आंसर आया इस तरह से आपने इन तीन क्वेश्चन में सीखा कि जो वैल्यू बड़ी है आपने उसे कॉमन लेना है बाकी अपने फॉर्मूले के हिसाब से आप इसमें समीशन लगा दीजिए और उसके बाद थोड़ा बहुत ठीक करके उसको लिखना है बस यही इस टेलर एंड लॉरेंट सीरीज का कॉन्सेप्ट है हम आपको एक क्वेश्चन का असाइनमेंट दे रहे हैं इसमें भी आपको टेलर लॉरेंट सीरीज निकालनी है इस रीजन के लिए यहां पर एफ जेड की वैल्यू जेड माइनस टू इंटू जेड प्लस टू अपॉन जेड प्लस वन इंटू जेड प्लस फोर है और रीजन आपको दिख रहा है फर्स्ट है मॉड जेड लेस देन वन सेकेंड वन लेस देन मॉड जेड लेस देन फोर और थर्ड मॉड जेड ग्रेटर देन फोर है इस क्वेश्चन में भी आपको पहले डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि न्यूमिनेटर की जो डिग्री है वो टू है और नीचे भी डिग्री टू है तो पहले इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेना फिर उसके बाद डिवाइड करके इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना तो इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई करके जरूर देखिएगा ये क्वेश्चन आपसे होता है कि नहीं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा तो इस तरह से टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश की है उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा फिर भी अगर कोई लाइन आपको समझ में नहीं आई या फिर आपको लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट किए जा सकते थे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कंसिडर जरूर करेंगे और अगर इस वीडियो लेक्चर में आपने कुछ सीखा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके Thanks for watching.